హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫోటో డైట్ నా పేరు పవన్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఇది ఓన్లీ మన ఫోటోగ్రఫీ ప్రొఫెషన్కి అని లేదంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించింది కాదు అన్ని ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిండేది ఈ పాయింట్స్ నేను కొత్తగా నేను నేనే కనిపెట్టే అని చెప్పడం లేదు ఇంతకుముందు నేను కొన్ని బుక్స్ చదివాని అందులో ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి బుక్స్ అలాగే బి పట్టాభిరామ్ గారి బుక్స్ చదివేవాడిని అందులో కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళు రాసే బుక్స్లో ఆ పాయింట్స్ నేను మన ప్రొఫెషనల్కి అంటే నేను చేసే ప్రొఫెషనల్కి కొన్ని సెటెడ్గా మార్చుకొని ట్రై చేశాను బెటర్ సక్సెస్ రావడానికి కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఐడియా వచ్చింది ఈరోజు టాపిక్ అదే అయితే వెళ్దాం మరి చలో పాయింట్స్ ఏంటంటే త్రీ పీస్ అంటే మూడు పీలు ఆల్ఫాబెట్ పి ఫస్ట్ పి ఏంటంటే ప్లానింగ్ మనం చేసే ఏ పనిలో అయినా కూడా ఈ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటున్నానంటే నేను ఒక వెడ్డింగ్ వెడ్డింగ్ షూట్స్ కానీ లేదంటే ఈవెంట్స్ కానీ లేదా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ వెళ్ళే ముందు నేను ఖచ్చితంగా ఒక ప్లాన్ అనేది చేసుకుంటాను అది ఏ విధంగా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెడ్డింగ్కి వెళ్తున్నాను ఆ డేట్ ఎప్పుడు లొకేషన్ ఎక్కడ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ కావాలా అంటే క్యాండిడేట్ షూట్స్ లేదంటే ట్రెడిషనల్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దానికి సంబంధించి ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటాను అది డే టైంలో ఉందా నైట్ టైం ఉందా ఏ లైటింగ్ పెట్టుకోవాలి ఏ కెమెరాస్ వాడాలి ఏ లెన్స్ వాడాలి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఆ డేట్లో ఇంకా వేరే ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఈ విధంగా మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అదే షార్ట్ ఫిల్మ్ వైజ్ వస్తే డైరెక్టర్ ఒక స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆ స్టోరీకి సంబంధించిన కంటెంట్ ఎలా ఉంది దానికి సంబంధించి అంటే ఆ లైటింగ్ ఎలా వాడాలి అలా దాని తగ్గట్టు లైట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదంటే తెప్పించుకోవాలా కెమెరాస్ ఏమున్నాయా తెప్పించుకోవాలా లెన్స్ ఏమున్నాయి లొకేషన్స్ ఎక్కడ అక్కడ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా అన్నీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనం ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకుంటాం టీంతో అంతా కలిసి ఇది ప్లానింగ్ అది మన ప్రొఫెషన్కే కాకుండా ప్రతి ఒక్క ప్రొఫెషన్కి వాళ్ళు చేయబోయే వర్క్కి ముందు అంటే ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయ ముందు ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పి వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాక్టీస్ లేనిదే మనం ఖచ్చితంగా మనము సక్సెస్ అనేది చూడలేము ఎందుకంటే ఒకవేళ చూసినా కూడా సక్సెస్ అనేది ఏదో లక్ కొద్ది వచ్చి ఉంటుంది లేదంటే ఏదో ఇంకో రకంగా వచ్చి ఉంటుంది కానీ మనం పర్మనెంట్గా సక్సెస్ అయితే కాదు మనం నిజమైన సక్సెస్ కావాలంటే మనము నిరంతరం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటున్నానంటే ఎగ్జాంపుల్కి మన క్రికెట్ ప్లేయర్స్ తీసుకోండి వాళ్ళు మ్యాచ్ ఎప్పుడో ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మ్యాచ్ కోసం ఎదురు చూడరు ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిచ్చెస్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బౌలర్స్తో డిఫరెంట్ బాల్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పోయే ప్లేస్ అంటే వాళ్ళు ఆడే మ్యాచ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉంటుందో తెలుదు ఏ బౌలర్ ఎట్ట వేస్తాడు తెలుదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కండిషన్ తగ్గట్టు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు అలాగే మనం కూడా మనం వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఎలాగుందో తెలియదు కానీ మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైట్స్తో డిఫరెంట్ కెమెరాస్తో డిఫరెంట్ లెన్స్తో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రాపర్టీస్ పెట్టుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పెట్టుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి అలాగే ఒక డైరెక్టర్ మనకి సబ్జెక్ట్ చెప్పాడు దాని తాలూకు షార్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అది ఏ మూమెంటు అది ఏ కెమెరాతో షూట్ చేయాలా డ్రోన్తో చేయాలా లేదంటే స్లాటర్తో చేయాలా గింబల్తో చేయాలా ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మనము అక్కడ ఆన్ ది స్పాట్లో పోయినాక మనము కొన్ని షూట్ చేస్తే అక్కడ టైం వేస్ట్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అదే బిఫోర్ నువ్వు షూట్కి వెళ్ళే ముందే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే నీకు అక్కడ టైం అనేది చాలా మనకి కలిసి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాక్టీస్ చే చేసే సెషన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంటేషన్ ఈ ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనము ఈ రెండు ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ప్రాక్టీస్ ఉందో చేసినా కూడా మనం ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ మీదే మన సక్సెస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఈ ప్రజెంటేషన్లో ఒకటి బెస్ట్ క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎప్పుడైతే మన వర్క్ని అంటే ఒక అవుట్పుట్ని సాటిస్ఫాక్షన్గా ఫీల్ అయ్యాడంటే అక్కడ మనము ఆటోమేటిక్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉన్నట్టు 
అది ఒక వెడ్డింగ్లో కావచ్చు లేదంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో కావచ్చు మనం చేసే వర్క్ని మనం తీసే క్వాలిటీ ఆఫ్ వీడియోస్ని అంటే క్వాలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ కెమెరాస్ అని అనుకోవచ్చు కానీ నువ్వు ఆ కెమెరాస్తో ఏ విధంగా షూట్ చేసావు ఏ విధంగా లైట్ సెటప్ చేసుకున్నావు నీ ఐడియా ఏ విధంగా జనరేట్ చేసావు అనే దాన్ని బట్టి నీ సక్సెస్ డిపెండ్ అంటుంది క్వాలిటీ అనేది మంచి కెమెరాస్ని బట్టి మంచి లెన్స్ని బట్టి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం చేసే ప్రజెంటేషన్ అటువైపు అంటే ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగించే విధంగా ఉంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినట్టే అదేవిధంగా వెడ్డింగ్లో కూడా మనం ఇచ్చే అవుట్పుట్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ మంచి ఎడిట్ చేసి మంచి సాంగ్స్ వేసి మంచి టైటిల్ డిజైనింగ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినామంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయినా అంటే మనం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినామంట కాబట్టి ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు ఈ ప్రజెంటేషన్ బట్టే నీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిపెండ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రజెంటేషన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ త్రీ పీస్ని కొంచెం మనం చేసే ముందు ఏ వర్క్లో అయినా కూడా ఈ త్రీ పీస్ని కొంచెం మనం మైండ్లో పెట్టుకొని దాన్ని ప్లాన్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ప్రజెంటేషన్ చేసినామంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ త్రీ పీస్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు కూడా ఒకసారి మీ మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఒకసారి త్రీ పీస్ని మీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కూడా సక్సెస్ వస్తారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జై హింద్